Bon, euh, peut-être que j'aurais dû commencer la série Correspondance de Guerre avec cet épisode, parce que euh, il va être question du fonctionnement de la poste des armées pendant la Seconde Guerre mondiale, comment les soldats alliés envoyaient-ils du courrier, comment le recevaient-ils, quel type de lettres avaient-ils à disposition On voit la base de la base euh, tout de suite dans cet épisode 7. Correspondances de guerre sont fascinantes à plus d'un titre. Ça fait maintenant près de 20 ans que je m'adonne à cette collection, à mi-chemin entre le militaria et la philatélie. En effet, il existe une très grande variété de belles enveloppes pour l'armée de terre, la marine ou les forces aériennes, des timbres et cachets qui nous font voyager à travers le monde et jusque dans ses plus sombres recoins. Mais on découvre aussi parfois d'émouvantes traces du terrain sur le papier qui vont nous connecter directement à l'histoire traces de boue, cendres de cigarettes ou même l'incroyable impact d'éclat d'obus que je vous ai présenté dans l'épisode 4. Surtout, si on a de la chance, on trouve dans ces lettres jamais encore publiées du contenu émouvant ou historiquement intéressant. Mais là, je vous renvoie directement à l'épisode 5 sur la censure des lettres de la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous l'avais dit dans cet épisode, les lettres envoyées par les soldats alliés se comptaient chaque année par dizaines de milliards. C'est plutôt logique quand on sait que dans la seule armée américaine, il y avait 16 millions de soldats et que le courrier était leur seul lien avec la maison et l'être cher. L'envoi de lettres était gratuit pour les troupes et considéré comme essentiel car il aidait à préserver leur morale. Mais comme un courrier pouvait mettre plusieurs mois à parvenir à son destinataire à l'autre bout du monde, les armées ont considérablement amélioré les systèmes postaux mis en place pendant la première guerre mondiale, aussi bien en termes de rapidité que de sécurité. Les armées avaient des bureaux de poste dédiés. L'US Army Postal Service, par exemple, avait mis en place des APO pour Army Post Office. Chaque division de l'armée avait son APO, identifié par un numéro, ainsi qu'une unité postale composée d'un officier et de 11 hommes qui distribuaient le courrier aux différentes unités qui composaient la division. Ce bureau de poste suivait la division dans tous ses déplacements. Il existe un document qui liste les principaux APO, les unités qui y sont rattachées, et la localisation du bureau de poste à une date donnée. Pour la plupart des divisions d'infanterie américaines, mais attention, pas toutes, le système est plutôt simple car le numéro d'APO correspond généralement au numéro de la division. APO 1 pour la première division d'infanterie américaine, APO 2 pour la deuxième, etc. etc. Sur cette enveloppe, envoyée par Otis Hewitt de la 4 e division d'infanterie, qu'on retrouve dans Till the Job is Done, on voit dans le cachet la date d'envoi et le numéro 4 pour le numéro d'APO. Mais cette enveloppe est intéressante car vous allez voir que certains cas peuvent s'avérer un peu complexes. Celle-ci contenait la lettre qu'Otis a écrite le jour de la libération de Paris, une lettre donc datée du 25 août 1944. Mais elle n'a été envoyée que le 2 septembre depuis l'APO 4 qui se situait à cette date d'après le listing des APO à Villiers-sur-Orge au sud de Paris. Mais le bureau de poste, toujours bien à l'abri à l'arrière des lignes, ne pouvait pas suivre la course effrénée que menaient les alliés vers le nord à cette période de la guerre. En effet, suite à la libération de Paris, Otis fonçait déjà vers la frontière belge et se trouvait alors non loin de Saint-Quentin. En résumé, cette lettre a été écrite à Paris, postée une semaine plus tard à 30 km plus au sud, au moment où Otis se trouvait déjà 200 km plus au nord. Mais ainsi, la femme d'Otis n'avait pas besoin de connaître l'emplacement exact de son mari. Elle inscrivait simplement le nom de son mari, son matricule, son unité et son numéro d'APO, et c'est le bureau de poste qui se chargeait de redispatcher le courrier et de retrouver son mari au beau milieu du chaos du champ de bataille. J'en ai rapidement parlé dans l'épisode précédent sur la bataille de l'Atlantique, mais le fonctionnement était quasiment identique dans la marine. Puisque leur localisation devait rester secrète, les navires étaient affectés à un FPO pour Fleet Post Office, que l'on peut traduire par Bureau de Poste de Flotte, qui était le seul à connaître l'itinéraire du marin destinataire du courrier. Ce dernier allait donc recevoir ou envoyer son courrier au prochain port où il allait faire escale. Mais justement, les traversées maritimes, parlons-en. Le courrier était souvent acheminé par la mer dans des convois bien entendu traqués par les redoutables meutes de sous-marins allemands. 
De même, les avions qui transportaient les précieux airmail des soldats étaient parfois à la merci de la DCA ou des avions de chasse ennemis. De plus, comme vous vous en doutez, ces cargaisons de papier pèsent très lourd et prennent une place considérable. C'est pourquoi les Britanniques ont eu une idée ingénieuse qui tirait parti des innovations de l'entre-deux-guerres, l'airgraphe. Lancé en 1941, ce système allait être copié par les Américains qui nommeront le leur « V-Mail ». Il consistait à distribuer aux soldats, en lieu et place du papier à lettres classique, des formulaires qui ont à peu près la taille de notre standard A4. Une fois remplie, la lettre écrite sur formulaire arrivait au bureau de poste pour passer dans un Recordac, une machine développée par Kodak, pour photographier et reproduire ces lettres sur microfilm. Une seule bobine pouvait ainsi contenir 1700 lettres, divisant par plus de 50 le poids et la taille d'un envoi de courrier. Une fois arrivé dans le pays de destination, les lettres sur microfilm étaient imprimées sur de petits papiers, mis sous enveloppe et remis à leur destinataire. Le premier envoi d'airgraphe de soldats britanniques depuis le Caire en Égypte le 21 avril 1941 arrivait ainsi à Londres en moins de trois semaines et contenait pas moins de 70 000 lettres. Côté américain, on comptera plus d'un milliard de V-mail entre juin 1942 et novembre 1945. A titre de comparaison, voici un formulaire V-Mail original. Certains les envoyaient tels quels, mais afin qu'ils soient reproduits correctement, il fallait écrire gros et lisiblement, si possible avec une encre spécifique, pour que le texte soit lu facilement une fois imprimé. Car le destinataire recevait un document beaucoup plus petit. Voici un V-Mail imprimé et reçu dans cette petite enveloppe. Petit détail intéressant, il est facile de reconnaître un V-Mail original d'une photocopie moderne, car l'encre d'impression utilisée à l'époque contenait un peu d'argent, donnant au V-Mail un joli reflet. Dans les PX ou magasins militaires, les soldats pouvaient acheter des formulaires V-Mail déjà illustrés, en guise de carte de vœux par exemple, ou avec des dessins humoristiques qui laissaient entrevoir une partie de leur quotidien. L'autre avantage de ce système était que si l'avion transportant la bobine venait à être abattu, les formulaires originaux pouvaient toujours être reproduits de nouveau. En effet, le courrier pouvait être fréquemment détruit. Voici par exemple une lettre d'un soldat américain rescapé d'un camion en flammes. Maintenant, si le V-Mail et l'airgraphe étaient rapides, économiques, pratiques et sûrs, ils ne faisaient pas l'unanimité. Les soldats se plaignaient du peu de place disponible sur le formulaire pour s'exprimer et leur famille à la maison avait tout le mal du monde à déchiffrer des pattes de mouche sur une photo parfois mal exposée et une impression un peu baveuse. Surtout, il n'a pas autant de charme que le courrier classique, puisqu'il fait disparaître tout lien direct entre le soldat et son foyer. Et dans les deux sens, puisque les civils avaient également la possibilité d'utiliser ce système. Il empêche la femme du soldat de laisser sur le papier un peu de parfum ou une belle empreinte de rouge à lèvres et le soldat d'y joindre quelques souvenirs comme des coupures de presse du Stars and Stripes, le journal de l'armée américaine, de la monnaie locale ou d'invasion, des fleurs cueillies sur le champ de bataille ou de petits effets que les militaires recevaient en quantité industrielle. Par exemple, le GI Nick Madaloni de la compagnie L du 319e régiment d'infanterie de la 80e division américaine avait l'habitude d'envoyer à sa femme les chewing-gums de ses rations de combat. Malheureusement, il semblerait que ceci ait surtout fait le bonheur des souris, rendant du même coup ses courriers presque illisibles 80 ans plus tard. C'est fort dommage pour sa mémoire, car Nick a trouvé la mort pendant la bataille des Ardennes, recevant une balle dans la tête à Noché au Luxembourg. Lorsque les soldats pouvaient profiter d'une permission, ils envoyaient également des cartes postales du pays, de belles cartes de vœux et tout un tas d'objets comme des foulards ou des souvenirs achetés dans les sites touristiques. Les colis prenaient une place considérable dans les envois postaux et ce dans les deux sens. Les soldats envoyaient à la maison toutes sortes de prises de guerre, y compris des casques, des drapeaux ennemis et même des armes, tandis que les proches envoyaient beaucoup de nourriture réconfortante non périssable et divers articles de toilette. Mais tout n'arrivait pas forcément à destination, comme l'écrit un tankiste du 191e bataillon de chars au rédacteur en chef du Stars and Stripes en Italie. « Je suppose que tout le monde aime recevoir du courrier. Je sais que c'est mon cas et je réponds à chaque courrier reçu. » Un petit problème s'est posé il y a quelques temps et il se pose toujours. Je pense qu'il pourrait vous intéresser. J'ai envoyé chez moi de nombreux souvenirs, comme des bacs d'appareils photo, des articles capturés qui ont été approuvés par les censeurs, un tapis, 
des photographies prises en Afrique, en Italie et dans les endroits que j'ai visités à l'étranger, qui ont également été approuvées par les censeurs, etc. Quelle est la part de ces objets de valeur qui est transmise par courrier directement à la personne à laquelle ils sont destinés Je dirais environ la moitié. Et je pense que l'autre moitié est soit égarée, soit volée par un GI ou un civil travaillant au bureau de poste. Autre chose, cher rédacteur, je devais recevoir de nombreux colis de différentes personnes aux états unis qui m'ont écrit pour me dire qu'ils arrivaient. C'est une honte que la bêtise de quelqu'un les égare ou les vole. Forcément, si son seul lien avec la maison est rompu, l'impact sur le moral du soldat est dévastateur. Et certaines entreprises privées l'ont bien compris en saisissant l'opportunité d'associer leur marque au réconfort du foyer. Pepsi-Cola a par exemple proposé aux soldats américains d'envoyer des messages à leurs proches non pas par l'intermédiaire du papier, mais carrément par la voix audio, en installant des studios d'enregistrement mobiles directement dans les camps d'entraînement à travers les états unis La célèbre marque de boissons veut combattre le mal du pays avec des disques 78 tours qui annoncent fièrement « Grâce à Pepsi-Cola, voici un message enregistré de votre homme en service ». Cet exemplaire dont je vais vous faire écouter un extrait dans un instant, a apparemment eu l'effet escompté puisque le message du soldat a tellement été écouté et cette partie du disque si usée que l'on ne distingue plus aujourd'hui que quelques mots à peine. Mais le message d'introduction de l'animateur reste compréhensible. Depuis son baraquement de Greenville en Pennsylvanie, le soldat new-yorkais Donald Addison euh, se veut rassurant, indiquant être en très bonne santé et devoir prochainement quitter ce camp. Il conclut son message par « Je vais survivre, que Dieu vous bénisse ». Il servira ensuite en Normandie dans une unité de renseignement. Et c'est une transition parfaite pour conclure cet épisode et vous annoncer la suite. Dans un peu plus d'un mois, nous allons célébrer les 80 ans de la bataille de Normandie. Et à cette occasion, j'ai prévu de réaliser 5 épisodes spéciaux. Le mois prochain, on parlera de l'arrivée des GIs en Angleterre et de leurs impressions du pays dans leurs lettres à la maison, en pleine préparation du jour J. Le 6 juin, à leur H, je sortirai un épisode spécial sur les lettres du Ranger Ray Alm, peu après son débarquement à Omaha Beach. Fin juin et fin juillet, je sortirai un grand épisode spécial sur les lettres de la bataille de Normandie, côté américain dans un premier temps, puis anglo-canadien. Et enfin, on conclura cette série spéciale le 25 août pour les 80 ans de la libération de Paris avec des lettres de soldats français et de civils libérés. N'en manquez aucun en vous abonnant à la chaîne Till Victory sur vos réseaux sociaux favoris et soutenez mon travail en partageant ces épisodes. J'ai hâte de participer aux festivités du débarquement et j'espère vous croiser peut-être en Normandie. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour plus de détails sur le programme et je vous laisse quelques dates de dédicaces en commentaire. J'espère vous y voir très nombreux. A très bientôt en Normandie. Elle écrivait sur l'enveloppe son nom, son matricule, son unité et son apéro. Pff, son apéro. Voilà, son numéro d'apéro. <rire>